Este programa é livre para todos os públicos. Gálatas capítulo 5, versículos do 13 ao 18. Carta de São Paulo, ao, São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 13 ao 18. Assim nos diz o Senhor, por meio da sua santa palavra. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro e por isso nem sempre fazeis o que gostaríais de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Quando São Paulo diz aqui, não é? nunca satisfaçais os desejos da carne, porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito. Se você tiver dúvidas sobre o que são essas coisas, no versículo 19 ele explica. Ele olha, são bem conhecidas as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E eu vos preveno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem entra por meio dessas práticas não se abre para que Deus reine sobre a sua vida e não entram no reino de Deus. Não é? O que são essas obras da carne? Não é? Para onde se inclina as nossas tendências quando a gente não está voltado para Deus? Está aqui, olha a lista. Imoralidade sexual. Tudo que é ligado ao sexo é imoral. O que, é o que é vergonhoso. O que a gente é, não se permite dizer em público. Porque não se deve dizer. É contra a moral. Não é correto. Não é saudável. Não é bom. Não é santo. Então, imoralidade sexual, impureza, também ligada à questão da sexualidade, mas muito mais voltado para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. A devassidão também ainda ligada, olha, à questão sexual. Esses três primeiros aqui, para você ver como tem importância na nossa vida de santidade, o cuidado que nós temos com o nosso corpo no que toca à questão do sexo. E depois vem idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, partidos ou facções, né? uhum. invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes que tiram o céu da gente. 
tiram o céu da nossa vida, tiram o, nosso, tiram o céu do nosso coração. E se a pessoa morrer nesse estado, tira a pessoa do céu. Então essas práticas vão tirando o céu da gente. E se nós morrermos nesta condição, tiram a gente do céu, nós perdemos o céu. Perdemos a salvação. Mas isso é muito duro, mas é verdade, é duro, mas é verdade. E é como é, São Paulo termina dizendo, eu já vos preveni, eu vos previno e já o fiz, já preveni. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ai, quando eu ouço isso, dá até vontade de mudar de canal. Porque dá tanto medo, não tenha medo, é, mude o comportamento, mude a prática. Não dou conta, Márcio. Tente. Tente com Deus. Peça a Deus a graça. Porque quem morre tentando se livrar disso, não está entregue a isso. Não é? Se você está lutando todos os dias para se livrar dessas práticas, a sua prática maior é a tentativa de se livrar. Se sobrepõe ao hábito de praticar isso. Deus vai levar em conta o seu empenho, o seu esforço, a sua luta. Não é? E por vezes a gente cai. Mas olha o que disse para nós São Vicente de Paula. Os grandes propósitos e a santidade é o maior deles. Os grandes propósitos, a santidade, o zelo pela nossa casa, pela nossa família... O amor e o respeito ao nosso corpo como templo do Espírito Santo é um grande propósito. Os bens que nós determinamos a fazer aos outros, ajudar as pessoas. Um bom projeto que você tem, um bom plano, um bom propósito, às vezes já tem andamento. Os grandes propósitos da nossa vida são sempre, leia aqui, ó, sempre... Não é? Se você não teve, se o Rafael puder, joga de novo na tela, o Rafael, por favor, a frase de São Vicente de Paulo. Quem estiver acompanhando, dá um print, tira uma foto e leia. Os grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. Você não vai viver um bom casamento sem obstáculos e dificuldades. Desculpe, mas se você pensava que sim, você se enganou, você não vai conseguir levar adiante um bom trabalho que vai fazer o bem a muita gente sem passar por dificuldades e obstáculos, não vai. E é tolice a gente tentar entender, debaixo daquela pergunta, eu não sei porquê, é um projeto bom, só vai fazer o bem para as pessoas, eu não entendo por que tem tanta gente contra. Ciúme, inveja, que não são eles que estão fazendo. Ciúme de você estar dando conta. De ver Deus abençoando você um pouquinho de cada vez. Talvez você não tenha consciência das bênçãos que têm sido derramadas sobre você como seus inimigos têm. Às vezes os seus adversários enxergam você como uma pessoa abençoada mais do que você se enxerga. Porque quando nós estamos no meio de uma situação, ela se torna comum para nós. Até com as graças de Deus nós corremos o risco de nos acostumar e de não enxergar. De ficarmos insensíveis por se tornar o comum do nosso dia. Nós não podemos nos acostumar com o que é extraordinário e vem da parte de Deus. E talvez as pessoas estejam vendo grandes graças que estão sendo derramadas sobre você e se ressintam, fiquem ressentidas por isso. Seus bons projetos não irão adiante sem dificuldades e obstáculos. Os seus bons sonhos... Ah, eu estou até desanimando de sonhar, porque tudo que eu sonho tem sempre ali uma resistência, tem sempre alguém criando caso, criando dificuldade. Sabe por quê? De certo, porque o seu sonho é bom. 
você tem duas opções. Continua sonhando e vai atrás do seu sonho, ultrapassando os obstáculos e as dificuldades, ou senta e chora. Jesus, inclusive, falou isso para nós que o seguimos. Que todo aquele que deixar os seus sonhos pessoais, particulares, por um sonho maior, deixar casa, é, propriedades, bens, até relacionamentos, por causa do reino dos céus, vai receber cem vezes mais aqui na terra, além de, na vida futura, entrar no céu. Mas tudo isso será acompanhado de perseguições. Jesus fala. E tem, a maioria só ouve o que quer. Se deixar tudo, vai receber cem vezes mais. Mas apaga, risca lá a parte das perseguições. Não, vai receber tudo isso com perseguições. É um dos sinais para a gente saber se uma pessoa está no caminho certo das coisas de Deus. A perseguição, sabia? Então, meu amigo, olha o que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos encontrar resistência, sobretudo das inclinações da nossa carne. E nós temos que escolher aonde nós vamos investir a nossa vida. Porque trata-se de um investimento. E aqui, de um investimento nos nossos relacionamentos. Você percebeu isso? É uma economia. Né? Você sabia que tem uma economia da salvação? Na teologia a gente estuda a economia da salvação. Porque a palavra economia vem de oikos, do grego que é casa. O que, que significa economia? Colocar a casa em ordem administrar os bens que recebemos e é, nos valermos daqueles bens sem desperdiçá-los. Há uma economia da salvação, aonde você faz retiradas e aonde você faz investimentos. Olha aqui, viver isso aqui é investir na sua salvação. Fazer o contrário é saquear a sua salvação. Tudo na nossa vida, a gente que é humano, gira em torno de uma economia. Até para a gente comer existe uma economia. Em que sentido, Márcio? Você precisa plantar para você colher. Então você tem que se organizar, você tem que organizar os investimentos que você vai fazer. É semente, é terra, é, terra, é semente, é adubo, é o controle de pragas, é a rega. É a colheita, é o armazenamento. Olha quanta coisa envolvida em algo natural que nos permite viver, sobreviver. Então existe uma economia na ordem natural. Existe uma economia na ordem sobrenatural. E existe uma economia nos nossos relacionamentos. E aí a palavra de Deus nos diz. Você, não vou nem usar o fostes, porque é para vários. E como a palavra de Deus ela é pessoal, hoje ela fala para mim e para você diretamente ao nosso coração. Então, digo para mim e dizendo para mim, digo para você também. Você foi chamado para a liberdade. Deus te chamou para que você seja livre. Mas nós não podemos fazer da nossa liberdade um pretexto para quê? para a imoralidade sexual. Ah, eu sou livre, eu vejo o que eu quero. Eu uso o meu corpo como eu quero. Eu me deito com quem eu quero. Eu não estou prejudicando ninguém. Você que pensa. Mesmo. Está prejudicando a si mesmo, está é, usando como objeto aquela pessoa que se torna alvo do seu prazer sexual. Muitas vezes desmerecendo as pessoas que estão à sua volta, às vezes colocando em risco a sua família, o seu casamento, ou até o futuro casamento que você vai ser, porque vai ter. Porque quem se educa para a imoralidade não se corrige com o casamento não, viu? A gente fica bom naquilo que a gente treina para ser. Quem treina na prostituição não freia com o matrimônio não, não é? A gente tem que se educar para a fidelidade matrimonial antes de casar. Porque depois que você estiver casado, você frear num ritmo de vários parceiros, de várias parceiras, me desculpe, 
falou que você Mas não... se você pensa que sim, você não se conhece. Ou eu não me conheço, não é? ou nós não nos conhecemos se nós pensamos assim. Que a nossa liberdade não seja pretexto para a gente fazer do nosso corpo um, um sanitário. Não é? Que não seja desculpa para a gente cultivar toda espécie de impureza na nossa mente e no nosso coração. Para a gente, é, é em nome da liberdade, dar asas à devassidão. Ah, eu sou livre, então qualquer religião me serve. Olha, você é livre, você é fazendo mau uso da sua liberdade, você pode se prostrar diante de qualquer coisa, tem gente que se prostra. Mas não é que você pode, você faz, mas não sem consequência. Toda idolatria se volta contra nós. Só Deus dá a vida, os ídolos tiram a vida. Tudo aquilo que nós nos dobramos diante em adoração e não é Deus, vai cobrar o preço da nossa vida em troca, vai tirar a sua vida, vai exigir de você sacrifício humano. Todo ídolo que você coloca no lugar de Deus, vai exigir o sacrifício dos seus filhos, que você o sacrifique. Vai exigir que você sacrifique a sua família, vai exigir que você sacrifique a sua, as suas amizades, vai exigir que você, todo ídolo vai exigir que você sacrifique o que você tem de mais caro e precioso e por fim vai exigir a sua vida. Todo pacto travado com um ídolo vai nos levar à morte. Que a nossa liberdade não seja pretexto para que não sendo atendido em nossos caprichos por Deus. Ah, Deus não atendeu os meus caprichos. Então eu vou lá cultivar aquela religião, porque lá eles prometem. Que... Então, filho, você está cultivando, não é um relacionamento com o divino e nem com aquele que vai te salvar. Você está cultivando o vício. E o que vai te pôr a perder. E aí a palavra continua. Não use a sua liberdade para feitiçaria, para em nome de sendo uma pessoa livre, cultivar inimizades, criar contendas, é, se deixar dominar pelo ciúme. Então eu sou livre, eu faço o que eu quiser, na minha ira eu vou destruindo quem se põe no meu caminho. Intrigas, discórdias, contendas, isso tudo é abuso da liberdade. Isso tudo tem um preço muito alto, gente. Não façais da liberdade pretexto para vos escravizar. Porque tudo isso aqui nos escraviza, pelo contrário. Quando nós nos fazemos escravos uns dos outros pelo amor, aí é que nós somos livres. Mas, mas é uma contradição, é a palavra de Deus, tem dessas coisas. Quando eu me obrigo, se torna fácil. Quando eu me torno escravo, eu me torno livre. Quando eu abuso da minha liberdade, eu me torno escravo. Quando eu submeto o senhorio da minha vida a Jesus, eu passo a ser o dono da minha vida. Engraçado, né? Eu digo, Jesus, tu és o meu senhor. Jesus pega e diz, então cuida deste senhorio para mim e seja senhor da sua vida. O vício não será mais o seu dono. A maldade não, será mais, não terá mais domínio sobre você. Quando nós deixamos que Jesus seja o Senhor, Ele nos devolve o controle da nossa vida que nós tínhamos perdido. São as contradições, as aparentes contradições da palavra de Deus. né? Fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, porque toda a palavra de Deus... Toda a lei se resume neste único mandamento. Quem fizer isso cumpriu toda a palavra de Deus. Por isso quem fala assim, ah, a Bíblia é muito difícil, eu não entendo a Bíblia, eu não sei, eu, eu, eu leio, leio e não consigo entender. Meu querido, se você entender isso, você entendeu a Bíblia inteira. Porque toda a Bíblia se resume nesta palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí vem a palavra e diz o que acontece se a gente vive ao contrário. Por isso que tem esse mais aqui. Ó. Esse mais é uma virada na situação. Esse mais aponta para a escuridão. Porque acabou de falar do que ilumina a nossa vida. 
O que, que ilumina a nossa vida? Você vai amar aquela pessoa que está perto de você como se você ama a si mesmo. Próximo é quem está perto. É fácil você descobrir. Olha do lado que você vai descobrir quem é o seu próximo. Veja quem está com você debaixo do mesmo teto que você vai descobrir quem é o seu próximo. Independente de ser esposa, filho, se está vivendo com você debaixo do mesmo teto, é o seu próximo. Olha para quem trabalha com você todos os dias. Porque às vezes a gente convive mais com quem trabalha conosco do que com quem mora conosco. Tem gente que sai de casa para chegar no trabalho às 8 da manhã, fica até às 6 da tarde. Às vezes em casa, a pessoa chega às 6, vai dormir às 10, ficou 4 horas em casa. Mas no trabalho ficou 8 horas, 10 horas. Aquela pessoa que trabalha com você é seu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso ilumina a nossa vida. Mas... Se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para que isso não acabe com vocês, para que isso não consuma vocês. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina a investir nas pessoas, gente. Porque tem coisas na nossa vida que realmente funciona como economia. Também nos relacionamentos... A gente pode ir saqueando os créditos que a gente tem no convívio com as pessoas. Como é que você vai tornando a sua conta negativa? Não é? tem, tem gente que brinca assim, né? que é, as esposas elas atribuem, as mulheres atribuem pontos aos, aos relacionamentos e aos maridos. Eu, eu tenho uma séria desconfiança que sim. <risos> tem uma caderneta virtual em que é anotado os créditos e os débitos. E quando sua esposa vira para você e diz, você está me devendo, você pode ter certeza que está, meu amigo. Não é? Num relacionamento, a gente tem os débitos e a gente tem os créditos. E o que vai pondo a nossa conta no vermelho? Com quem a gente ama e com quem a gente espera que nos ame. São as cobranças constantes e, sobretudo, sem razão de ser. São as traições. Isso é um débito no seu relacionamento que põe a sua conta no vermelho facinho. É, são os hábitos, as atitudes, as iniciativas de não honrar o que foi prometido. Isso vai pondo a gente em descrédito. Não é? Porque quando a gente começa a se comprometer e a não cumprir, as pessoas param de acreditar na gente. Talvez continuem até nos tratando bem, mas não contam mais conosco para nada, porque você não sabe quando a pessoa vai te dar o cano. Se você empenhou sua palavra, cumpra a sua palavra. O que, que vai pondo a conta da gente no vermelho? Falta de educação. A gente não tem o direito de ser mal educado com quem é da família da gente. É meu filho, mas eu tenho que aprender a dizer com licença, por favor, muito obrigado, me desculpe, me perdoe, eu errei com você. Eu tenho que aprender a dizer isso. Você não ensina os seus filhos falando para eles que eles têm que fazer assim. Você ensina os seus filhos fazendo assim. Eles aprendem vendo acontecer. A falta de educação no relacionamento, olha, desanima demais a pessoa em relação à outra. Não é? Outra coisa que vai é, desmerecendo as nossas relações, a incapacidade de escutar. Sabe? Interromper... É, quando o outro está falando com a gente. E tem gente que não consegue escutar, porque tem medo de escutar o que, o que dói. Tem medo de escutar a verdade. Então, quando o outro começa a falar, aí um vem já emenda dizendo, tá bom, tá bom, já sei, vamos parar com essa conversa, conversa chata. Qual é o problema? É o medo de escutar aquilo que não gostaria. Não faça isso, isso é muito pior. Vai pondo a nossa conta no vermelho, o desrespeito, 
a desatenção, ameaças. Não é quantos relacionamentos pautados na ameaça em a pessoa bancar o dono da vida do outro. Isso põe a conta no vermelho. Olha, se a gente cultivar o nosso relacionamento na base de cobranças, traindo as expectativas de quem está conosco, traindo a confiança das pessoas, traindo inclusive as promessas que fizemos, inclusive a promessa conjugal feita no altar, traindo se envolvendo com outras pessoas, inclusive sexualmente, como a palavra de Deus nos diz para não fazer, não honrando a nossa palavra, sendo mal educado com as pessoas que Deus nos deu a graça de conviver, ser incapaz de escutar o que o outro está vivendo, de ter compaixão, de se colocar no lugar da, da pessoa, agindo com desrespeito, não dar atenção àqueles que estão perto de nós, trabalhar no sistema de ameaças à pessoa, querer dominar a vida dos outros à custa de força. Isso não é um relacionamento. Quais são as consequências? A relação vai se tornando um terreno minado. A amizade fica ruim antes de acabar. E vai acabar. Não é? Fica insuportável trabalhar com a pessoa. Fica. Oi? Fica. Não fica? Insuportável. Eu não entendo como é que tem gente que consegue viver dentro de um relacionamento matrimonial desse jeito. É muito duro, gente. É muito difícil. Por isso que tem pessoa que desespera, que adoece. Não é? As consequências, quando você vive assim, é que o relacionamento se torna verdadeiramente um terreno minado. Aí você precisa ter cuidado com tudo que fala. Aí você precisa medir cada palavra. Porque quando não há confiança, a distorção do que a gente diz é constante. Não é? Então, quem vive desse jeito não consegue ter uma vida verdadeira. É o tempo todo vivendo tenso, é o tempo todo tendo que fazer média, é o tempo todo armado, porque não pode ser pego de surpresa, tem que ter a resposta certa na ponta da língua a hora que for abordado. Tem casal que vive assim. Ah, não fala com ele agora não, porque para falar com ele tem que ter a hora, tem que ter o jeito certo, tem que ter a palavra certa, porque se você entrar em certos assuntos com a pessoa na frente dos outros, ah, não está nem aí, o coice é no meio da testa. Você recebe ali na hora o maltrato. Então muitos casamentos estão cheios disso. E não é só casamentos, muitos grupos na igreja também. O risco de a gente viver numa comunidade e fazer de uma comunidade um purgatório, um inferno, vivendo dessa maneira. Existe uma grande diferença entre você cobrar e você investir numa pessoa. Você falou, Márcio, que cobrança vai negativando ali o relacionamento. Sim, porque é uma diferença entre cobrar e investir na pessoa. Cobrar é quando você quer que a pessoa faça simplesmente para poder atender os seus propósitos, os seus caprichos ou outras coisas do tipo, não é? Agora, você investir é quando você faz o que faz pelo bem da pessoa. É? Eu conto aqui que desde que os meninos ficaram lá um pouquinho maiores em casa, que a gente estabeleceu um ritmo de estudo obrigatório. Aquilo não era uma simples cobrança, era um investimento que hoje, graças a Deus, eles colhem os frutos. E eles sabiam que, apesar de exigente, aquilo era feito para o bem deles. E olha, não era uma cobrança é, sem razão, descontextualizada e, e desamorizada. Não, era feito com muito amor, com acompanhamento, com carinho, com sentido. Investindo nele, viu? Oi? Investindo, e mesmo aquela aparente cobrança, entende? Era uma demonstração concreta de amor. Com o investimento que a gente vai fazendo, a pessoa pode não reagir no começo, pode até ficar cismada, pode não compreender, mas com o passar do tempo, a pessoa passa a confiar e se abre para a mudança. Eu contei aqui há um tempo atrás que foram nove anos 
eu falando para o meu filho mais novo sobre a capacidade que ele tinha e não reconhecia. Nove anos, gente. Eu me lembro do primeiro dia e me lembro do último dia. Me lembro. Tanto que eu pude fazer a conta. Meu filho mais novo é, sempre teve o irmão mais velho como uma referência para ele, como um herói. Não é? Ele nem diz dessa forma, mas para mim é uma coisa clara. Por quê? Para uma criança de 4 anos, a outra de 6, é uma diferença muito grande. Para uma criança de 2 anos, uma de 4 anos, é uma diferença muito grande. Ela de 2 anos está aprendendo a falar, de 4 anos já fala tudo. Ela está aprendendo a subir nas coisas, de 4 anos já escala tudo. Não é? Então, o, o menorzinho corre sempre o risco de ir ali na sombra do maior. Muitas vezes as comparações, lá em casa a gente nunca permitia. Mas, de certa forma, o irmão parecia uma, um, um objetivo inalcançável. Uhum. Durante nove anos, a mesma conversa. Meu filho, você é muito mais capaz do que você imagina. Até que veio uma oportunidade. Onde ele se despertou e se descobriu. Mas essa oportunidade foi fruto de uma semeadura de nove anos. Quando o fruto veio, gente, veio abundantemente nove anos olha, as soluções podem não ser rápidas mas são eficazes quando a gente faz o que é certo em vez da gente ficar destruindo os nossos relacionamentos nós temos que aprender a investir neles para que sejam bons compreender a outra pessoa compreenda meu irmão querido, compreenda a sua esposa. Às vezes o que você diz que ela está sendo chata, que ela está sendo irritante, que ela está te cobrando, às vezes não é isso. Mas você está entendendo dessa forma porque você ainda não a compreendeu. Minha querida, compreenda o seu marido. Troque de lugar com ele. Ponha-se na pele dele. Imagine você vivendo passo a passo o que ele vive no decorrer do dia. Sim. Porque para a gente amar a pessoa, a gente precisa conhecer, mas conhecer a partir de uma perspectiva verdadeira. Compreenda o outro. Se você tivesse a família que ele teve, será que você não teria as mesmas dificuldades? Você conhece a história do seu marido, o passado dele, a infância dele? Você conhece, meu irmão, o que a sua esposa já teve que enfrentar? Você já teve a paciência de sentar com ela e pedir para ela te contar como é que foi a infância, a adolescência, a juventude dela? Compreender a outra pessoa. Prestar atenção nas pequenas coisas. A gente que é homem é muito prático e muito direto no geral. Porque também tem homem enrolado, sabe? Tem, sabe? Mas, no geral, o homem é bem prático. Só que perece por falta de sensibilidade de se ater às pequenas coisas. Porque para a gente cuidar do geral, a gente não pode ficar atento a muitos detalhes. Mas isso não nos dispensa do esforço de prestar atenção nas pequenas coisas. Às vezes você está acertando naquilo que é o grosso, mas está errando em detalhes que está afetando o seu casamento e a sua esposa. Então, prestar atenção nas pequenas coisas honrar os compromissos, honrar a palavra que foi empenhada, cumprir com as promessas, esclarecer o que você espera do outro. Não é? Isso principalmente é importante para as mulheres. Seu marido ele não vai adivinhar o que você deseja e o que você sente, por mais que você queira. Você precisa esclarecer o que você espera. Você tem que falar com jeitinho, com mas é uma violência para mim. Eu tenho que dizer o óbvio. Querida, diga o óbvio com amor. E você vai ver muita coisa mudar dentro da sua casa. Esclarecer aquilo que você tem como expectativa. E olha, em tudo a gente ser por inteiro naquilo que faz pessoas íntegras, íntegras. Você vai acertar sempre? Não, mas tem um remédio quando você errar. Pedir desculpas sinceras e com humildade. Isso, ó, dá margem para o Espírito Santo agir na vida da gente. Vamos fazer essa experiência hoje? Vamos pedir a Deus esta graça? 
Então vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, aqueles que podem. Vamos rezar e dizer, Senhor, nós queremos, como indica a Tua Palavra, deixar-nos guiar pelo Teu Espírito. Sobretudo nesta matéria que o Senhor põe diante dos nossos olhos nesta manhã. Dos nossos relacionamentos. Senhor, eu preciso ser guiado por Ti neste relacionamento em particular. Ponha diante de Deus essa pessoa que tem sido difícil para você. Apresente a Jesus aquela pessoa que mais tem sido um obstáculo e uma dificuldade aos seus propósitos. Aquela pessoa com a qual você tem desanimado até. E diga a Deus agora, Senhor, me ilumina. Porque também eu devo estar errando em alguma coisa. E eu preciso ter humildade de reconhecer. Para ajudar a curar esta situação. Vem Espírito Santo, chame pelo Espírito Santo sobre você e sobre esta pessoa, porque Ele tem o dom e o poder de reconciliar a todos. Vamos orar. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito. De Deus, ó oh, enche-me, Espírito, ó oh, enche-me, Espírito, ó oh, enche-me, Espírito de Deus, assim como uma cor. Suspira pelas águas Por ti suspira minha alma Espírito de Deus Ó oh, enche-me, oh, enche-me Espírito Ó oh, enche-me Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, oh, oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, 